गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ मनीष आर्य आई एम लेक्चर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ आप सभी का एम ई तीन सौ तीन थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफर के चैप्टर कंडेंसर की वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज में कल हमने कंडेंसर एफिशिएंसी के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम उस कंडेंसर एफिशिएंसी पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे तो हम अभी एक बार कंडेंसर एफिशिएंसी का फॉर्मूला देख लेते हैं कंडेंसर एफिशिएंसी क्या होता है कि कूलिंग वाटर के टेम्परेचर में जो एक्चुअल राइज हुआ है इनलेट एग्जिट माइनस इनलेट जब कूलिंग वाटर कंडेंसर में एंटर करता है तो और जब कूलिंग वाटर कंडेंसर से एग्जिट करता है तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है तो वो जो एग्जिट टेम्परेचर है माइनस इनलेट टेम्परेचर है वो रेशियो में ऊपर आ जाएगा वो एक्चुअल राइज इन टेम्परेचर कूलिंग वाटर हो जाएगा और डिवाइड बाय टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू वैक्यूम यदि अब कंडेंसर में कुछ एब्सोलूट प्रेशर है उस एब्सोलूट प्रेशर के ऊपर सेचुरेशन टेम्परेचर होगा उस सेचुरेशन टेम्परेचर वो सेचुरेशन टेम्परेचर माइनस इनलेट टेम्परेचर तो हम इस इस पूरे उस पूरे फॉर्मूले को एक नुमेरिकल प्रॉब्लम से समझते हैं आइए नुमेरिकल प्रॉब्लम क्या है कि द प्रॉब्लम द वैक्यूम इन ए सरफेस कंडेंसर इज फाउंड टू बी 707.5 एमएम ऑफ एच जी विद बैरोमेट्रिक बैरोमीटर रीडिंग 760 सिक्सटी एम ऑफ एच जी यहाँ पर बत, ये बोलना चाह रहा है कि जो सरफेस कंडेंसर है उसके अंदर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो यदि हम उसको यदि हम मरकरी के प्रेशर मरकरी प्रेशर टर्म में यदि बताएं तो वो है सात एम एम ऑफ एच जी और उस वक्त जो बैरोमीटर की जो रीडिंग है मतलब जो एटमोसफिक प्रेशर है वो कितना है सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी अब कूलिंग वाटर इस कंडेंसर में एंटर करता है तो उस समय उसका टेम्परेचर होता है पंद्रह डिग्री और जब लीव करता है तो थर्टी सिक्स डिग्री थर्टी सिक्स डिग्री होता है तो ये वो कंडेंसर एफिशेंसी के बारे में पूछ रहा है कि कंडेंसर एफिशेंसी कितनी होगी अब आप ये देखिए अब आपका जो एब्सुलट प्रेशर है वो सेवन सिक्सटी सॉरी एटमोसफिक प्रेशर है वो सेवन सिक्सटी एम ऑफ एच है और ये जो कंडेंसर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो सेवन हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव एम एम एच हुआ है और ये आपकी जीरो लाइन है ठीक है तो अब ये यहाँ से हमने मेज़र किया एटमोसफिक प्रेशर और यहाँ से मेज़र किया वैक्यूम तो अब सॉरी यहाँ से इतना जो आपका प्रेशर ये जो प्रेशर है ये वैक्यूम की एज है ठीक है अब मैं मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसके अंदर एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा वो इसका और इसका अंतर होगा ठीक है तो एब्सोल्यूट प्रेशर निकालते हैं कंडेंसर में वो आएगा सेवन सिक्सटी जो कि वैल्यू आती है 52.5 टू mm ऑफ एच जी और आप सभी को पता है यदि हम वन एटमोसफेयर को मरकरी में आ, की टर्म्स में लिखें तो 760 सिक्सटी mm, या सॉरी 750 फिफ्टी mm, कितना होता है वन बार होता है यहाँ से हम वन एम एम ऑफ एच जी निकालेंगे तो वो आएगा वन बाई सेवन सिक्सटी बार तो अब इस वन एम एम ऑफ एच जी को रखने के बाद जो हमारी वैल्यू बार के टर्म में आई वो आई पॉइंट जीरो सेवन बार अब इस पॉइंट जीरो सेवन बार के पर हम सेचुरेशन टेम्परेचर निकाल लेंगे तो वो आता है थर्टी नाइन डिग्री सेल्टीग्रेड ये हम स्ट्रीन टेबल से निकाल लेंगे अब हम इस कंडेंसर एफिशिएंसी के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू पुट करते हैं तो एक्चुअल राइज कितना हुआ वो एक्चुअल राइज हुआ पंद्रह डिग्री पे उसने एंटर किया और थर्टी सिक्स डिग्री पे लीव किया तो एक्चुअल राइज आ गया थर्टी सिक्स माइनस पंद्रह पर मैगजिम राइज कितना हो सकता था वो यदि टेम्प आपका जो कूलिंग वाटर है वो मैगजिमम थर्टी नाइन डिग्री टेम्परेचर तक राइज कर सकता था उस सेचुरेशन टेम्परेचर पर जहाँ पर स्टीम आपका स्टीम का कंडेंसेशन हुआ है तो वो कितना है थर्टी नाइन माइनस फिफ्टीन तो आपका जो कंडेंसर एफिशिएंसी आई एटी एटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंटेज सितयासी पॉइंट पाँच परसेंट आपकी कंडेंसर एफिशेंसी आई आप इसको आप ही समझिए ये आपका टेम्परेचर होता है थर्टी नाइन डिग्री सी यहाँ से लिक्विड ने एंटर किया उस वक्त उसका टेम्परेचर पंद्रह डिग्री सी था और जब लीव किया तो थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स डिग्री सी था पर ये मैक्सिमम कितना टेम्परेचराइज कर सकता था थर्टी नाइन डिग्री तो उसी सभी वैल्यू को हमने फॉर्मूले में पुट करके कंडेंसर एफिशेंसी को फाइंड आउट किया अब इसमें जो कंडेंसर में हमारे सिलेबस में जो दूसरी एफिशिएंसी है वो है वैक्यूम एफिशिएंसी वैक्यूम एफिशिएंसी क्या होता है जो स्टीम कंडेंसर के अंदर जो स्टीम और एवर एयर का मिक्सर प्रेजेंट होता है और जो टोटल प्रेशर निकलेगा वो क्या होगा टोटल प्रेशर होगा कंडेंसर के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा सम ऑफ द पार्शल प्रेशर एग्जेक्टेड बाई द स्टीम एंड एयर 
टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू स्टीम का प्रेशर प्लस एयर का प्रेशर ये स्टीम का पार्शियल प्रेशर है ये एयर का पार्शियल प्रेशर है इन दोनों का सम जो होगा वो टोटल प्रेशर कहलाएगा मान लीजिए कि कंडेंसर में एयर प्रेजेंट नहीं है वैसे तो एयर प्रेजेंट होती है यदि हम मान लेते हैं कि एयर प्रेजेंट नहीं है तो उस समय टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर कंडेंसर में क्या होगा वो खाली पार्शियल प्रेशर स्टीम ही होगा क्योंकि एयर तो प्रेजेंट है नहीं और वो पार्शियल प्रेशर स्टीम किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा कंडेंसर के टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा और उस स्थिति में हम मैगजिम वैक्यूम ऑप्टेन कर पाएंगे अब वैक्यूम एफिशिएंसी क्या होगी वैक्यूम एफिशिएंसी होगा रेशियो ऑफ एक्चुअल वैक्यूम प्रोड्यूस बाय द स्टीम एट द कंडेंसर इनलेट कंडेंसर के इनलेट के ऊपर एक्चुअल वैक्यूम हम कितना प्रोड्यूस कर पाते हैं डिवाइड बाय और वो जो एक्चुअल uh, वैक्यूम है स्टीम का कंडेंसर के इनलेट के ऊपर uh, वो uh, वो तो आपके फॉर्मूले में ऊपर आ जाएगा और जो आपके रेशो में अनुपात में जो नीचे की साइड आएगा वो होगा मैक्सिमम ऑप्टेन वैक्यूम मैक्सिमम ऑप्टेन वैक्यूम या उसको आइडियल वैक्यूम भी बोलते हैं वो कब होगा जब आपकी परफेक्ट कंडेंसिंग प्लांट होगा परफेक्ट कंडेंसिंग प्लांट मतलब जब आपके कंडेंसर में एयर प्रेजेंट नहीं है तब जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसे मैगजिमम ऑप्टेमन वैक्यूम बोलते हैं तो वैक्यूम एफिशेंसी क्या होगी एक्चुअल वैक्यूम प्रोड्यूस बाई द स्टीम एट द कंडेंसर इनलेट कंडेंसर इनलेट के ऊपर जो एक्चुअल वैक्यूम प्रोड्यूस होता है स्टीम का वो तो फॉर्मूले में ऊपर की साइड आ जाएगा और डिवाइड बाय बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेशन कंडेंस टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेशन के ऊपर जो एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा वो तो आपका जो नेट फॉर्मूला बना वो बना एक्चुअल वैक्यूम मतलब बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस कंडेंसर के वक्त में एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है वो तो ऊपर आ जाएगा फॉर्मूले में और नीचे आएगा बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर कौन सा एब्सोल्यूट प्रेशर जब आपका स्टीम का कंडेंसेशन होता है उस वक्त जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है इस पूरे डिस्कशन को हम एक फॉर्मूले नोमेरिकल से देखेंगे यदि If the absolute pressure of the steam corresponding to the temperature of the condensation, यदि temperature of condensation के ऊपर steam का absolute pressure इज वो किसके बराबर हो जाए कंडेंसर के एब्सोलूट प्रेशर के बराबर हो जाए तो वैक्यूम एफिशिएंसी 100 परसेंट होती है इसका कहने का मतलब यह है यदि एयर के कंडेंसर में एयर प्रेजेंट नहीं है तो उस समय आपकी जो एफिशिएंसी आएगी वो आइडियल एफिशिएंसी कहलाएगी मतलब उस समय आपके कंडेंसर की जो वैक्यूम एफिशेंसी है वो हंड्रेड होगी इनफैक्ट देर विल ऑलवेज बी सम एयर पर प्रॉब्लम क्या है प्रैक्टिकल बात की जाए तो हर वक्त कुछ ना कुछ एयर कंडेंसर में एयर प्रेजेंट होती है क्योंकि एयर में लीके कंडेंसर में लीकेज होता है एंड डिजोल्ड एयर प्रेजेंट इन स्टीम एंट्रिंग द कंडेंसर और इसके अलावा लीकेज और कंडेंसर में जब वाटर एंटर करता है तो उसके साथ कुछ डिजोल्ड एयर भी प्रजेंट होती है द वैल्यू ऑफ वैक्यूम एफिशेंसी देयर फोर डिपेंड्स ऑन द क्वान्टिटी ऑफ एयर रिमूव फ्रॉम द कंडेंसर बाई द एयर पम्प तो वैक्यूम एफिशेंसी की जो वैल्यू है वो किस बात पर डिपेंड करेगी कि एयर पम्प के द्वारा कंडेंसर में से कितनी एयर की क्वान्टिटी रिमूव की गई अब हम इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं अब यहाँ पर क्या है कि स्टीम जब कंडेंसर में एंटर करती है हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो स्टीम जब कंडेंसर में एंटर करती है तो उस समय उसका टेम्परेचर होता है थर्टी टू पॉइंट एट एट डिग्री सेंटीग्रेड और उस समय बैरोमेट्रिक जो प्रेशर होता है वो होता है सेवन सिक्सटी एम ऑफ एच ठीक है अब हमें उस वक्त जब कंडेंसर में वैक्यूम कितना मिला सिक्स एटी फाइव एम एम ऑफ एच जी प्रोड्यूस हुआ तो हमें वैक्यूम एफिशिएंसी निकालनी है देखिए ये आ गया आपका सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी ये हो गया एटमोसफियर प्रेशर और ये जो लाइन है इतना आपको वैक्यूम मिला ये है सिक्स एटी फाइव का वैक्यूम तो यहाँ पर आपकी वैक्यूम एफिस एब्सोलूट प्रेशर कितना हो जाएगा इन दोनों का अंतर आ जाएगा अब देखिए हम स्टीम टेबल से टेम्परेचर निकाल सकते हैं कंडेंसेट का वो कैसे निकालेंगे क्योंकि सॉरी हम स्टीम टेबल से पार्शल प्रेशर निकाल सकते हैं इस स्टीम का क्योंकि हमें कंडेंसर का इनलेट टेम्परेचर दिया हुआ है वो हमारा बत्तीस पॉइंट अट्ठासी डिग्री सेंटीग्रेड है उस बत्तीस पॉइंट अट्ठासी डिग्री सेंटीग्रेड पे पार्शल प्रेशर और स्टीम निकाल लेंगे वो वैल्यू आएगी पॉइंट बार और पॉइंट बार के कॉरस्पॉन्डिंग 
हम प्रेशर निकालेंगे तो हमारा प्रेशर एम एम ऑफ एच जी में जो प्रेशर आएगा वो आएगा थर्टी सेवन पॉइंट फाइव एम ऑफ एच जी अब हम बात करते हैं आइडियल वैक्यूम की आइडियल वैक्यूम क्या होता है जब हमारे एयर प्रेजेंट नहीं है तो मैक्सिमम वैक्यूम कितना डेवलप हो सकता था इस कंडेंसर में सेवन सिक्सटी जो एटमोसफियर प्रेशर है और जब खाली एयर प्रेजेंट सॉरी खाली स्टीम प्रेजेंट होती उस समय प्रेशर कितना होता 37.5 सेवन mm, इन दोनों का जो अंतर है वो मैक्सिमम वैक्यूम कहलाएगा वो तो फॉर्मूले में नीचे की तरफ आ जाएगा और एक्चुअल वैक्यूम कितना क्रिएट हुआ है छः सौ पिचासी एम एम ऑफ एच जी जो कि क्वेश्चन में दिया गया है अब इन दोनों का हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया तो हमारी वैक्यूम एफिशिएंसी आ गई नाइन्टी फोर पॉइंट एट वन परसेंटेज तो इस प्रकार हमने वैक्यूम एफिशिएंसी के बारे में डिस्कशन किया उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देख लिया उसके अलावा हमने आज कंडेंसर की एफिशेंसी कंडेंसर एफिशिएंसी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी देख लिया तो ये हमारा कंडेंसर चैप्टर में जो हमारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए थे उनको हमने वन बाई वन डिस्कशन कर लिया है तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में दिए हुए थे उन सभी टॉपिक को हमने वन बाय वन डिस्कशन कर लिया तो हमारा कंडेंसर का चैप्टर यहीं समाप्त होता है थैंक यू